你叫婉晴，是个学生。是，继父染上了烟瘾，不但变卖了家里所有的家产，还丧心病狂的把我卖进了青楼，我九死一生才逃出来。是很悲惨，可你凭什么认定我就会收留你呢？我听说福生欢收留了很多命苦的女子，只要欢姐肯收留我，让我做什么我都愿意。<笑>包括讨好迎合那些臭男人，要我收留你，总得拿些什么东西来换吧。我本以为你是菩萨心肠，没想到你就跟青楼那些老鸨一样。<笑><笑>这世道，身为女子，要么在家从父，出嫁从夫，夫死随子，一生为家族做牛做马。要么出卖价值为人所用，倒是还有一种，像我一样，做到我这个位置，才有些许可能为自己而活。要是这都想不明白，大门就在那儿，慢走，不送。是我误会了，我也想成为像欢姐那样的女子。那姐妹们。就多照顾着点吧。好嘞，放心吧，欢姐。欢姐，你看看怎么样？我看看。嗯。妹妹，姐姐们今天教你啊，怎么挑男人，让姐姐给你示范一下。嗯嗯，<笑>你坐哪儿去了？<笑>来，对，跟着我。好，过来。哎，对不起，姐、啊。来，我给你示范一下。嗯，看好了，明白了吗？他任劳任怨，从不多嘴多舌打探。这几日我跟他形影不离，没有发现什么异样。好，继续盯着，有任何异动都要告诉我。欢姐放心。他的经历，就像为你量身定制，我还以为你会有所触动。是啊，他的经历可以说是跟我一模一样。如果以前我没有遇到你，可能我会比他悲惨百倍千倍吧。哎，哪里就一模一样了？他可没你那么彪悍跟我走，我会给你一个安身之所。放开我！放开我！放开我！放心，我是不会伤害你的。
你还有脸笑，没良心的！跟我走，我会给你一个安身之所。嗯，走。哦，你说这种话，谁听了都会觉得不是好人吗？那最后还不是被我骗走了？谁骗谁还不一定呢。谁骗谁啊？谁骗谁啊？谁骗谁、啊？嗯，好，不闹了，不闹了。不过你倒是做的对，在此关键，的确要慎之又慎。他的经历就像是为我量身定制的，就好像算准了我会共情一样。如果他背后有人指使。贸然赶走，反而会打草惊蛇。我也是此意，留在身边，静观其变。欢姐。嗯、怎么了？对不起，欢姐。我骗了你，我之前的经历都是假的。那真的呢？因为我跟星火辉的关系，所以我必须加倍小心，以免行差踏错。所以说，你是星火会的人，我是进步学生，也是星火会的预备成员，因此才遭到大帅的追捕与残害。我实在是没有办法了。所以我只能躲在复生欢，找机会与组织联系。欢姐，我求你帮帮我吧。我不妨告诉你，你我可保护不了，想把大帅和督军都蒙在鼓里，星火会的人只有死路一条。可是我听说，欢姐曾经救过星火会的人，还跟北周政府的楚云帆交往甚密。还不止一次想杀死杜军，我相信你一定有办法救我的。楚云帆害得我差点被别人怀疑，同样的错误，我不会犯第二次。难道你真的可以见死不救吗？那你可看错人了。把他看住，我去汇报杜军。是，欢姐。欢姐。于清欢那女的，简直就是油盐不进，没套出什么有用的情报。我好不容易打晕舞女，才逃出来。谁说没有用的？有这些，就足够了。于清欢啊，于清欢，这下，你可死定了。自从他说出楚云帆跟安宁的那一刻，我就确定他有问题。可还是让他给跑了。他在故意套你的话，背后必有人指使。他当时带着行李，难道装的是录音设备？莫寒，我可能已经被录音了。等一下，你仔细想一想，有没有露出破绽？没有。尝尝这个蛋糕。啊。怎么，身体不舒服？大帅
，你这又演的是哪出啊？蒋老弟，你被这个女人蒙蔽了。她，是星火会的卧底。空口无凭，大帅凭什么给我扣上星火会的帽子？好，那就让你死的心服口服。我是星火会的人，差点遭到怀疑，但同样的错误，我不会犯第二次。坐到我这个位置，才有本事把大帅和督军都蒙在鼓里，他们以后就只有死路一条。这是哪来的？这个不重要，重要的是你要怎么解释。这个我可解释不了。正好，我这也有一卷录音，大家不妨一起来听一听。我是星火会的卧底，代号雀巢。我一手策划了田先生的死，帮楚云帆逃跑。现在大帅已经开始怀疑我的身份了，不能让这个绊脚石影响我们的任务，必须杀了他。却从缝隙中逃跑。